যে কোনো খেলার শেষে ইন্ডিয়ানদের রিয়েকশানই হইতো সে খেলার অর্ধেক ফান ওই জায়গাতে আপনি খেলা দেখে না যতটুকু মজা পাইছেন বা পাবেন ইন্ডিয়ানদের রিয়েকশান দেখে তার তিন গুণ মজা পেয়ে যাবেন সো এরা হচ্ছে বিনোদনের গোডাউন আপনি ইন্ডিয়ান মিডিয়ার দিকে তাকাবেন অন্য যে কোনো দেশ যদি নাস্তা না বুথ হয় ওরে বাবারে এদের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড থ্রি ডি অ্যানিমেশন একটা অবস্থা করে ফেলে আপনি মানে মুখ দেখানোর কোনো জো নাই আর এদের দেশ যখন খারাপ খেলে লিটারেলি দে ডু ইট লিটারেলি তারা খেলা লাইফ টেলিকাস্ট বন্ধ করে দিয়ে এরা ফুল পাখি লতা পাতা বাতা বিলি বুর বাম্পার ফলন দেখানো শুরু করে দেয় টিভিতে আর ইউ সামান হু ফলোস ক্রিকেট ইফ ইউ আর তাহলে আপনি এতক্ষণে জানেন যে ইন্ডিয়া রেকর্ড ব্রেকিং পারফরমেন্স করে ইতিহাসের মোর ঘুরিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়া ট্যুর অফ অস্ট্রেলিয়া চলতেছে যারা ক্রিকেট ফলো করেন আপনারা জানেন তো ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়াতে গেলে সবসময় নাস্তা নামুদ নাস্তা নাবুদ হয় এটা আছে প্রথম না ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার মধ্যে বাঘ সিংহ ইন্ডিয়ার বাইরে গেলে হইতেছে বিড়াল এবং ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা স্পেশালি অস্ট্রেলিয়ায় গেলে ইন্ডিয়া যে কী পরিমাণ নাস্তা নাবুদ হয় ট্যুর তো জিততে পারেই না সিরিজ ঘটিবাটি নিয়ে ফেরত আসায় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সো এখানে এক এখানে একটা বোঝার ব্যাপার আছে কারণ হচ্ছে যে এখনকার ক্রিকেটটা এরকম হয়ে গেছে অনেকটা বলতে গেলে প্রায় প্রায় সব দলই হচ্ছে যখন অ্যাওয়ে ট্যুরে যায় তখন এরা নাস্তা নাবুদ হয় হোম ট্যুরে হইতেছে অবস্থা খারাপ এবং বাংলাদেশ সেই ক্রিকেটের সেই প্যাটার্নে ঢুকতেছে এসে বাংলাদেশ এখন হোম ট্যুরগুলোতে খুব ভালো করে হোয়াইট ওয়াশ করে সিরিজ জিতে কিন্তু দেশের বাইরে গেলে বোঝার কোনো উপায় থাকে না যে মাইটি এটা এটা একটা মাইটি দল সো ইন দ্যাট সেন্স বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না তাইলে ইন্ডিয়া এত বিশ্বের সেরা দল হয়ে কি লাভ হইল মানে কোন দিক থেকে ইন্ডিয়া বিশ্বের সেরা দল মানে আমি অস্বীকার করতেছি না ইন্ডিয়ার ইয়ে খাটো করে বলতেছি না ইন্ডিয়ার মাইটকে আমি তুচ্ছ করতেছি না যে ইয়ে আছে না ওই যে বাংলাদেশের যখন কিছুদিন আগে ইউএসএতে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন শুরু হয়েছে তখন বাংলাদেশেরা বুঝাইতেছে বাংলাদেশ আমেরিকা এক হয়ে গেছে যে আমেরিকা তো দাঙ্গা হয় না আমি ওরকম স্টুপিডিটি করবো না আমি বলবো না যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এক হয়ে গেছে কিন্তু এক না হইলেও ইন্ডিয়ার মাইট তো সব আমরা এইগুলো সারা জীবন ধরে আমরা এই জন্মের পর থেকে দেখে আসতেছি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার মাটিতে বাঘ এওয়াতে গেলে বিড়াল সো এটা তো কোনো বড় দলের ফিচার হইতে পারে না একেন যেটা অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে সত্য যেটা ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে সত্য এরা ইন্ডিয়া এসে সুবিধা করতে পারে না তো এটা গেলো একটা বস্তু কথা আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যেটা যে ওইখানে যে আউটগুলো হয়েছে স্পেসিফিক এগুলো নিয়ে কথা বলবো এক মিনিটের একটা হাইলাইট দেখাবো তারপর ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমার ক্ষুদ্র মতামত ব্যক্ত করব এক্সপার্টরা বিশ্লেষণ করতেছে করতেছে তার আগে আমি একটু এই ম্যাচের রিভিউ করব ইন্ডিয়ানদের রিয়াকশান তারা কি কারণ ইন্ডিয়ানদের রিয়াকশান যে কোনো খেলার শেষে ইন্ডিয়ানদের রিয়াকশানই হইতো সে খেলার অর্ধেক ফান ওই জায়গাতে আপনি খেলা দেখে না যতটুকু মজা পাইছেন বা পাবেন ইন্ডিয়ানদের রিয়াকশান দেখে তার তিন গুণ মজা পেয়ে যাবেন সো এরা হচ্ছে বিনোদনের গোডাউন আপনি ইন্ডিয়ান মিডিয়ার দিকে তাকাবেন অন্য যে কোনো দেশ যদি নাস্তা নাবুদ হয় ওরে বাবারে এদের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড থ্রি ডি অ্যানিমেশন একটা অবস্থা করে ফেলে আপনি মানে মুখ দেখানোর কোনো জো নাই আর এদের দেশ যখন খারাপ খেলে লিটারেলি দে ডু ইট লিটারেলি তারা খেলা লাইফ টেলিকাস্ট বন্ধ করে দিয়ে এরা ফুল পাখি লতা পাতা বাতা বিলি বুর বাম্পার ফলন দেখানো শুরু করে দেয় টিভিতে আই লাইক আই এম নট মেকিং ইট আপ যারা ক্রিকেট ফলো করেন আপনারা খুব ভালো করে জানেন রাইট এরা চল্লিশ ওভার পর খেলা বন্ধ করে দেয় যদি ইন্ডিয়া ভালো অবস্থায় না থাকে সো এগুলো সে নেক্সট লেভেল আছে আসলে আমি আরে ভাই খেলা তো হার জিত আছে দেখা না খেলা দেখানোই বন্ধ করে দিবে আর তোরা যদি এরকম হস্তায় আবার অন্যের ব্যাপারে এরকম করস এরকম করস কেন বাংলাদেশ যদি কোনো ম্যাচ খারাপ করে বা এমন একটা অবস্থা করে ফেলে আর ইন্ডিয়ান মিডিয়া তো আসে নোংরা ভাষায় কে ফেসবুকে ট্রোল করলো এগুলো নিয়ে এরা বাংলাদেশে আমরা জানি যারা ক্রিকেট ফলো করি ফেসবুকের মধ্যে কোন পাবলিক কত রকম কমেন্ট করে ট্রোল করে এগুলো কি কোনো জাতীয়ভাবে আলোচনা করার জাতীয় মিডিয়ায় তুলে ধরার মতো কোনো বিষয় এটা কি বাংলাদেশকে রেপ্রেজেন্ট করে এটা কি বাংলাদেশ থেকে জাতীয়ভাবে করা হয়েছে বা বাংলাদেশের কোনো কী বলে দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে করা হয়েছে খুচরা ফেসবুকের কোন পেজ কি মুশফিককে ইয়ের ধনীর কল্লা কাটতেছে এগুলো নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মিডিয়াতে বাংলাদেশকে নিয়ে কি নোংরা ভাষায় কথাবার্তা সো ইন্ডিয়ার এই ধরনের একটা কালচার আছে অরুচিকর একটা ছোট লোক আমি ছ্যাঁসরা আমি কালচার আছে তো তোরা যেহেতু ছ্যাঁসরা সবার সাথে হস সকলের সাথে হস তো এখন ছাত্র আমি করছি না কেন এখন ইন্ডিয়া হারলো এখন থ্রি ডি অ্যানিমেশন কই গেলো তো এখন তোদের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কই সো আমি একটু কিউরিয়াস হয়ে খুঁজতে গেছিলাম ইন্টারনেটে যে দেখি এদের মিডিয়া এখন কী অবস্থাটা করে টু মাই ডিসমে কিছু খুঁজে পাই নাই ওই যে ইয়ার মতো আর কি ওই যে চল্লিশ ওভার পর এরকম বন্ধ করে দেয় খেলা দেখানো এরকম কিছু খুঁজ
তো না আপনি হতাশ হয়ে কারণ আমি তো এগুলো দেখাইতে বসছিলাম আমি ওগুলো একটু রিভিউ করবো একটু মজা দিব নিব ভাবছিলাম কিছুই খুঁজে পাই না ম্যাটেরিয়াল তো শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ক্রিক বাজ ইএসপিএন ক্রিক ইনফো যে এই পেজগুলো সাধারণত ইন্ডিয়ান খেলা নিয়ে সবসময় বিশ্লেষণ করে সরাসরি সার্চ দিয়ে ওই পেজগুলোতে গেলাম ওদের ইউটিউব পেজে গিয়ে আশা করছি সেখানে খুব একদম চিৎকার চেঁচামেচি হ্যাঁ ইয়ে টিভি ভেঙে ফেলতেছে ইয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে কফির মকটক এমন কিছু দেখবো আশা করছি আপনাদেরকে দেখাবো এগুলো নিয়ে আমরা হাসাহাসি করবো বিনোদন পাবো না গিয়ে দেখি খুবই শান্ত সুম্য ভাষায় এরা বলতেছে যে ক্রিকেটটা আসলে না আবার দেখি ইয়ে বলতেছে এরা আলোচনা করতেছে যে কিভাবে ইন্ডিয়া কয়টা ক্যাচ ড্রপ করছে আম এক্সকিউজ মি স্যার আপনি ক্যাচ ড্রপ দিয়ে হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন যে থার্টি সিক্স রান অল আউট হয়ে যাওয়া ক্যাচ ড্রপ করছেন এটা আপনাদের থার্টি সিক্স রান অল আউট হওয়া একটু কথা বলেন আপনাদের ব্যাটসম্যানরা কেমন পারফর্ম করলো অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা কত ভালো পারফর্ম করলো ওইগুলো কই ক্যাচ ড্রপ তো থার্টি সিক্স রানে হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ থার্টি সিক্স রান অল আউট সো এরাইগুলো করে বেড়াইতেছে খুবই শান্ত মেজাজে এখন একবারে কারো কোনো মেজাজ গরম নাই টিভি ভাঙতেছে না ট্রল করতেছে না বলতেছে না যে ইন্ডিয়ার এই টেস্ট টেস্টটা টাস্ক কেড়ে নেওয়া হোক সেটা আমি বলতেছি না কিন্তু থার্টি সিক্স রান অল আউট কে থার্টি সিক্স রান অল আউট হয় বাংলাদেশও তো অস্ট্রেলিয়া থেকে থার্টি সিক্স রান অল আউট হয় না সো না ঠিক আছে এখন আমি ইন্ডিয়ান মিডিয়া সবসময় যেভাবে রিয়্যাক্ট করে অন্যদের বেলায় আমি সেটা আশা করছিলাম আর কি কিন্তু আমাদের ভাগ্য খারাপ আমরা গুগল সার্চ দিয়ে একেবারে কাস্টম সার্চ অ্যাডভান্সড সার্চ ফিল্টার করে খুঁজে পেতেছেন ইন্ডিয়ান মিডিয়ার রিয়াকশান সো আমি ফানি কিছু দেখাইতে পারলাম না দুঃখিত হয়তো আরও আধ আধ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হবে একটা ভিডিও খুঁজে বের করতে সো ইটস নট ওয়ার্থ ইট এই জন্যই সো এই হলো ইন্ডিয়ান এই হলো ইন্ডিয়ান মিডিয়া এই হইতেছে ওদের কাজকর্ম এটা আমরা সবাই পরিচিত এদের সাথে এরা মানে হয়েছে বিরোধ বিনোদনের আখড়া সো সেটা গেল সেটা তাদের দুঃখজনকভাবে দেখাইতে পারলাম না না ওইবার ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ওই খেলাটা নিয়ে কথা বলি যারা এক্সপার্ট ওনারা তো ওনাদের বিশ্লেষণ দিচ্ছেন ওনাদের ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে আমরা ক্রিকেট খেলা দেখে শুনে যা বুঝে আসছি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের নলেজ থেকে একটু আলোচনা করি ওনাদেরটা রিগার্জিটেট করলে কপি পেস্ট করলে আর আমার আলোচনা কোথায় গেল সো আমার তো আলোচনা করে সেটা হচ্ছে যে আমি যে জিনিসটা লক্ষ্য করলাম আপনারা একটু দেখেন এক মিনিট পুরো হাইলাইট সবগুলো উইকেট দেখাই তারপর ব্রেকডাউন করবো একটা জিনিস আমি আপনাদের জন্য একটু পয়েন্ট আউট করে দিতে চাই আগে থেকে জানি আপনারা দেখার সময় ফলো করতে সুবিধা হয় আপনারা লক্ষ্য করবেন প্রত্যেকটা উইকেট কট বিহাইন্ড পেছনে স্লিপে তারপর হচ্ছে কটন বোল্ড তারপর হচ্ছে থার্টি ইয়ার সার্কেলের মধ্যে সো ওয়াট ডাজ ইট মিন আমি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো সো আগে দেখে নেন সো লক্ষ্য করলেন সবগুলো হইতেছে উইকেটের পেছনে যাচ্ছে কট বিহাইন্ড হইতেছে কট অ্যান্ড বোল্ড হচ্ছে থার্ট ইয়ার সার্কেলের মধ্যে আউট হইতেছে রাইট নাও এটা দেখে কি আপনাদের কোনো স্মৃতি মনে পড়ে মানে আমি জাস্ট আমার জায়গাটা আলোচনা করতেছি আর কি আমার যে স্মৃতি মনে পড়লো আমার বাংলাদেশের আর্লি ডেজের কথা মনে পড়লো বাংলাদেশ যখন এই অবস্থা ছিল না আজকে থেকে দশ বছর আগে বাংলাদেশ এই যে অস্ট্রেলিয়াতে ইংল্যান্ডে সাউথ আফ্রিকা খেলতে গেলে যেভাবে আউট হইতো সব সব উইকেটের পেছনে লাইক একেবারে এগারোটা এগারোটা টানা উইকেটের পেছনে বোল্ড কট অ্যান্ড বোল্ড কট বাহাইন্ড স্লিপে থার্টি ইয়ার সার্কেলের মধ্যে মানে বুঝতেছেই না বল কোন দিক থেকে কী করতেছে সো এটা যে কারণে আমাদের সাথে হয়তো আমি আমাদের জ্ঞানে আমার জ্ঞানে যেটুকু বুঝি আমি দেখি এক্স্যাক্টলি সেই জিনিসটার রিপিটেশন হয়েছে সেটা হচ্ছে এরা বল বুঝতেছেই না বলের মুভমেন্ট বাউন্স আপনি যদি লক্ষ্য করেন প্রত্যেকটা বল যে উইকেট আউট হয়েছে এগুলো গুড লেংথে গুড লেংথ এগুলো তো জানেন হয়তো ক্রিকেট খেলা দেখলে তারপর একটু স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়ে বোঝার জন্য সো শর্ট পিচ গুড লেংথ বা ফুল পিচ গুড লেংথ শর্ট পিচ আপনি যে দিক থেকে আসেন আপনি আরেকটা জিনিস যেটা দেখবেন যে এরা কিন্তু বলের মুভমেন্ট দ্বারা পরাস্ত হয়েছে যেটা আমরা বাংলাদেশের আর্লি ডেজে আমরা আলোচনা করতাম যে ব্যাটসম্যানরা বল বলের মুভমেন্ট বুঝতে পারত না এবং যেই কারণে আমাদের এটা হয়তো সেটা হচ্ছে যে আমরা স্লো পিচে খেলে অভ্যস্ত ফাস্ট মুভমেন্ট বা সুইং বল খেলে ওরকমভাবে অভ্যস্ত না বাংলাদেশে বাংলাদেশে তো স্লো পিচ করে বোলাররা সেই রকম অ্যাডভান্টেজ পায় না সুতরাং বোলাররা ফাস্ট বোলার উঠে আসেন ব্যাটসম্যানরা বাংলাদেশে 
পিচে ভালো ফাস্ট বল খেলার মুভমেন্ট ফেস করার সুযোগ নেই যে কারণে এখন আলোচনা হয় যে বাংলাদেশের পিচগুলো যেন এরকম করে করা হয় ফাস্ট বলাররা যেন ভালো উঠে আসতে পারে এবং ব্যাটসম্যানরা যেন প্র্যাকটিস করার সুযোগ পায় সো এইসব লিমিটেশনের কারণে আমাদের ব্যাটসম্যানরা এইভাবে সারা জীবন আউট হয়ে আসছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের সিমিলারিটি আছে ওইখানেও স্লো পিচ আছে কিন্তু অবশ্যই ইন্ডিয়া বাংলাদেশের যে অনেক ভালো দল তারা নিশ্চয়ই ফাস্ট বল খেলে ভালো পিচ বলার এখন আসে ইন্ডিয়াতে তারপরও তারা যেভাবে মুভমেন্ট তারা পরাস্ত হইলো আমি যেটা বুঝলাম আমার চোখের দেখায় অল্প একটু আমি জানি না এই বলগুলোর এরা কি পেজ দ্বারা পরাস্ত হয়েছে না মুভমেন্ট দ্বারা আমি ইয়েসপিএন ক্রিকেট ফোর পেজে গিয়ে একটু দেখার চেষ্টা করলাম যে বলগুলোতে উইকেট পাইছে এরা কি কত ছিল গতি খুঁজে পাইলাম না ইনফরমেশানটা সো দেখে আসলে বোঝা ডিফিকাল্ট আসলে এটা কি একশো চল্লিশের উপর একশো পঁয়তাল্লিশের উপর নাকি তবে অ্যাপারেন্টলি সব প্রত্যেকটা বলে মুভমেন্ট ছিল রাইট এবং মুভমেন্ট থাকলে এটা হয় যে আপনি যদি মুভমেন্ট বুঝতে না পারেন তাইলে এই যে কট বিহাইন্ড স্লিপে যাওয়া এই ইয়েতে থার্ট ইয়ার সার্কেলের মধ্যে মুস্তাফিজ উইকেটগুলো পায় দেখবেন মুস্তাফিজ সবসময় উইকেট পায় কি ব্যাটার কোনো এলাকে পিছনে কট বিহাইন্ড হবে বা স্লিপে যাবে অথবা থার্ট ইয়ার সার্কেলের সার্কেলের মধ্যে অথবা ব্যাটসম্যান মারবে টাইমিং হবে না উপরের দিকে উঠে যাবে সো এগুলো হচ্ছে খুবই স্মল মুভমেন্টের কারণে যেটা মুস্তাফিজের ব্যাপারে বলা হয় যে সে কাটার দেয় সো যেটা হয় বলটা যখন খুব স্লাইটলি মুভ করে তখন ব্যাটসম্যান আসলে সময় পায় না ওই মুভমেন্টটা রিড করার এবং সেটা আমার আমি যতটুক বুঝি যে সেটা যখন গুড লেংথ ডেলিভারি হয় বলটা যখন গুড লেংথে থাকে তখন এটা আরও ডিফিকাল্ট হয়ে যায় গুড লেংথ তো দেখতে পাচ্ছেন যে এই জায়গায় বল পড়লে বলটা হইতেছে এই এই লেংথে আসে মানে এই হাইটে আসে আর কি এই লেংথে আসে সো এই লেংথে আপনি ব্যাটটা যদি কাছে নিয়ে যান এটার বলটা যদি মুভ করেও সে ব্যাট তাকে মিস করার সেই সময়টা পায় না সো একটু হালকা মুভমেন্ট হলেও ব্যাটসম্যান বিপদে পড়ে না আবার যদি শর্ট পিচ বল হয় তখন বলটা যদি মুভ করে আপনি ওই বলটা অত দূর থেকে আপনার কাজ পর্যন্ত আসতে আসতে আপনি সাফিসিয়েন্ট টাইম পাচ্ছেন এটাকে ফলো করার যে বলটা মুভ করে কোন দিকে যাচ্ছে কিন্তু গুড লেংথে যদি হয় তাহলে আপনি এত কম সময় পান এবং যেই লেংথে থাকে এটা একটা অকওয়ার্ড সো তখন ওই যেটা হয় এটার কোনো লাগে পিছনে চলে যায় প্লে ডন হয় প্রত্যেকটা গুড লেংথের বল এবং এই যে থার্টি ইয়ার সার্কেলের মধ্যে ক্যাচ তারপর যেটা কটেন বোল্ড হইলো এটাও কিন্তু সে বুঝতে পারে না হালকা করে মুভ হয়েছে সম্ভবত এখানে পেসেরও ভ্যারিয়েশান ছিল হয়তো বা সাধারণত এরকম হয় যে পেস ভ্যারিয়েশান করলে হঠাৎ করে এই এই টাইপের আউটগুলো দেখলে বোঝা যায় যে বলে হালকা পেস ভ্যারিয়েশান ছিল ব্যাটসম্যান যেই পেসে আসবে বলে এক্সপেক্ট করছে তার চেয়ে একটু আগে চলে আসছে রাইট বা একটু পরে আসছে আগে ব্যাট চালাই দিছে উপরের দিকে উঠে গেছে সো এগুলো আউটের ধরন দেখলেই বোঝা যায় যে কি হইতেছে সো এই এই টাইপের উইকেট পাওয়ার জন্য মুভমেন্ট করে হালকা সুইং করে সেটার জন্য খুব বেশি পেসের দরকার হয় না যেটা আমরা দেখে আসছি শন পোলক তারপর হচ্ছে গ্ল্যান্ড ম্যাকরা এ শন পোলকের স্পিড ছিল বলের পেস একশো বিশ পঁচিশ ত্রিশ ঠেলে ঠুলে যাইতো রাইট ল্যান্ড ম্যাকডার একশো ত্রিশ কিন্তু এরা জীবন ভর একই জায়গায় বল ফেলে গেছে এবং উইকেট পাইছে আপনি গুড লেংথে বল ফেলে যাইতে পারবেন এবং যারা পেস বলার এদের কিন্তু টার্গেট থাকি যে আমি একটা নির্দিষ্ট লাইন অ্যান্ড লেংথে বল সারাদিন করে যাব টেস্ট ম্যাচে যেটা হয় আপনার টি টোয়েন্টি তো এরকম ওয়ান ডে তো একই কথা সত্য কারণ আপনি যদি ব্যাটসম্যানকে বিরক্ত করতে থাকেন একই গুড লেংথে বল ফেলতে থাকেন বা একটা ভালো লেং লাইন লেংথে বল ফেলতে থাকেন যেটা ব্যাটসম্যান খেলতে পারতেছে না আপনি পাঁচটা বল ডট দিতে পারলেই ছয় নম্বর বল ব্যাটসম্যান অধৈর্য হয়ে ঘুরাইতে যাবে তারপর উইকেট পাবেন আপনি সো আপনি এক একজনের এক এক স্ট্র্যাটেজি কেউ উইকেট পাওয়ার উদ্দেশ্যে বল করে কেউ হইতেছে ব্যাটসম্যান জানি না খেলতে পারে ব্যাটসম্যান জানি রান্না নিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বল করে তারপর ব্যাটসম্যান অধৈর্য হয়ে নিজেই ব্যাটসম্যান উইকেট দিয়ে দেবে রাইট সো চার জি স্ট্র্যাটেজি সো শন পোলো গ্ল্যান ম্যাগরা এরা কিন্তু হচ্ছে সারা জীবন ধরে স্লো বল একই লেংথে হালকা মুভমেন্ট রেখে বলে করে যেত এবং ব্যাটসম্যান একসময় অধৈর্য হয়ে উইকেট দিত দিতে বাধ্য হইত এবং দেখলে মনে হইতো আউট প্লে বল বল কি গতিতে আসতেছে আসলে গতি টতি কিছু না হালকা মুভমেন্ট সো অস্ট্রেলিয়ার এখন যারা বলার এরা সবার পেস ভালো পেস পেস আসে বাট এখানে আমি যা দেখলাম এরা সবাই ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যানরা মুভমেন্ট দ্বারা পরাস্ত হয়েছে রাইট তো এগুলো হইতেছে এইভাবে মুভমেন্ট দ্বারা পরাস্ত হওয়া সব উইকেটের পেছনে ক্যাচ আউট হওয়া এগুলো আগে দেখতাম আমরা অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশে যখন খেলা হইতো স্লিপে দশজন দিয়ে রাখছে ফিল্ডার মানে জাস্ট হিউমিলিয়েট করার জন্য বাংলাদেশের হিউমিলিয়েট করার জন্য বলতে আসলে হিউমি একটু মজা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে যদি এরকম অবস্থা থাকলো বাংলাদেশে এরকম মজা নিত আমরা আলাদা কিছু সেটা বলতেছি না এই ধরনের পরিস্থিতি তখন এরকম মজা নেওয়ার সুযোগ পায় প্রতিপক্ষ যখন আপনি বলের মুভমেন্ট বোঝেন না যখন আপনি বলের গতি দ্বারা পরাস্ত হচ্ছেন আপনার সব হইতেছে পিছনে যাইতেছে বল ব্যাটসম্যানের ব্যাটের কোনো লাগে খুবই হিউমিলিয়েটিং পারফরমেন্স এজ এ ব্যাটসম্যান তো এটাই হলো ইন্ডিয়ার সাথে আমি
লাইনে আপনার বডি এবং ব্যাট নিয়ে যাওয়া তাইলে জানি বলটা মুভ করলেও আপনি সেটাকে ইয়ে করতে পারেন আর কি কিন্তু আপনি যদি জায়গা দাঁড়িয়ে থাকেন তখন এসে ডিফিকাল্ট যারা ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা আছে এগুলো তারা খুব ভালো রিলেট করতে পারবে যে আপনি জায়গা দাঁড়িয়ে ব্যাট চালাইলে আপনি জীবনে হচ্ছে এরকম একটা ব্যাট দুই দুইটা বল পার পাবেন বলের পর বল পার পাবেন এই কোনা কাঞ্চিতে লাগবেই রাইট বা আপনার যে প্লেডন হয়ে যাবেন চিপা দিয়ে বল ঢুকে যাবে সো যে কারণে সবসময় ফুটওয়ার্কের কথা আলোচনা হয় যে আপনার সবসময় আপনাকে যেটা করতে হবে বাধ্যতামূলক বলটা যেখানে ড্রপ করতেছে আপনি আপনার বডি ব্যাট বলের লাইনে নিয়ে যাবেন তারপর বল মুভমেন্ট করলে আপনি ফলো করতে হবে কিন্তু জায়গা তারা থেকে ব্যাট চালাইলে এগুলো হচ্ছে যে নাসির খান তারপর ধোনি এর মতো যদি কেউ আছে যারা জাস্ট গোয়ার গোবিন্দের মতো ব্যাট চালায় আর কি গিফটেড এরা এরা এত এত লাইন লেন বোসা লাগে না এরা চোখ দিয়ে দেখলেই ধরে ফেলতে পারে সব কিছু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ফুটওয়ার্ক প্রয়োজন পড়ে না এদের জন্য সেরকম হলে আলাদা বিষয় বাট সেরকম যদি না হয় তাহলে সকলের জন্য হয়তো সেই জিনিসগুলো লাগে সো আজকে ইন্ডিয়ার একটা কালো দিন ইন্ডিয়ার ইতিহাসে এই জন্য তারা কালো দিন বলে মনে করতেছে কিনা এবং আমাদের জন্য একটা বিনোদনের দিন আজকে কারণ এরা হইতেছে যে একটা অবস্থা করে ইন্ডিয়ার মিডিয়া এবং ইন্ডিয়ার দর্শকরা এবং আমাদের দর্শকরা যে খুব ডিসেন্ট আমি সেটা বলতেছি না কিন্তু ইন্ডিয়ানগুলো হয়েছে নেক্সট লাভ এদের মিডিয়া এটা এদের সব কিছু নিয়ে এরা দেখবেন একটা ওই যে বড়া যদি একটা গোলাগুলি লাগে সিনেমা টিনামা পানায় এমন একটা অবস্থা অজয় দেবগান চলে আসতেছে হেলিকপ্টার থেকে নেমে আপে এক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক থ্রি ডি অ্যানিমেশন দেশ প্রেম চেতনা ক্রিকেটের মধ্যে দেশ প্রেম চেতনা ওই যারা মাঝখানে নাম ছিল ইয়ে পরে খেলতে পাকিস্তানের সাথে যখন ঝামেলা চলতেছিলো বর্ডারে ওই ক্যাপ পরে নামছে মিলিটারি ক্যাপ পরে পরে আইসিসি বসে যে না এগুলো পরে নামতে পারবে না সো এদের হয়েছে সব কিছু নিয়ে পাকনামি করতে হবে সো যেই কারণে এরা যখন এরকম ধরা খায় মজাটা একটু বেশি মজাটা আসে আর কি এবং এরা অন্যদেরকে নিয়ে আজকে যদি বাংলাদেশ এরকম অল আউট হইতো ছত্রিশ রান অস্ট্রেলিয়া গিয়ে ও রে বাবারে বাংলাদেশের টেস্ট টেস্ট স্ট্যাটাস বাতিল করে দিত আমি লিটারেলি সেওয়াক লিখে সার্চ দিয়েছিলাম ইউটিউবে যে এই সেওয়াক কি বলে সালার পুতের সে হইতেছে তার চুলকানি সে পাকিস্তানের সাথে যখন খেলা হয় বা পাকিস্তান নিয়ে যখন পলিটিক্যাল ইস্যু হয় তার লেখা স্ট্যাটাস ভাষা মানে কঠিন চেতনা এবং ক্রিকেট নিয়ে সে বাংলাদেশে খেলতে সে বাংলাদেশ খেলতেই পারে না মানে ঠিক আছে বাংলাদেশ খেলতে পারে না একটা পর্যায়ে পারত না সত্য কথা অসত্য না এটি সত্য কথা হতে এইভাবে কেউ বলেন তো অসভ্যতা আপনি এইভাবে বলার তো অসভ্যতা সো সেবা হইতেছে একটা অসভ্য সো আমি এই জন্য খুঁজতে গেছিলাম হরভজন সিং ছিল আর এক অসভ্য সো বাংলাদেশের যখন সমালোচনা করে কেউ খুব কড়া ভাষায় যখন করে আই টুন মাইন্ড আমার ওই ওই পাতলা চামড়া আমার তো চেতনা নাই যে বাংলাদেশ কিনে কিছু বলা যাবে না আমি অনেক দেখছি বাংলাদেশিরা ফেয়ার সমালোচনা করতেছে বাংলাদেশিদের লাফা লাফি না এটা কেন বললো বাংলাদেশকে সেরা বলতে হবে সো না বাংলাদেশের ফেয়ার সমালোচনা করলে আমার গায়ে লাগে না বরং আমি সারাদিন বাংলাদেশের ফেয়ার সমালোচনা করি বরং আতা আতা তারপর শামীম হাস ইয়ে না চৌধুরী অত না কিন্তু ওই যে আতার আলী খান সারাদিন বাংলাদেশের প্রশংসা বাংলাদেশ বেস বাংলাদেশ খারাপ খেললো এটারে ভালো হিসেবে স্পিন দিতে হবে আমার না আমি এগুলো দেখতে আসি না আপনার তো দেশপ্রেম দরকার নেই আমার যেটা ফেয়ার আমি সেটা শুনতে আসছি সো না বাংলাদেশ যদি খারাপ খেলে সেটা যদি কেউ বলে দ্যাট ডাজেন্ট বদার মি বাংলাদেশ যদি ভালো খেলে সেটা যদি কেউ বলে সেটাও আমার একেবারে মানে ইয়ে সাতাশ মানে ক্লাউড নাইনে নিয়ে যায় না কিন্তু সেওয়াগ তারপর হরভজন সিং এরকম কয়েকটা আছে এগুলা হইতেছে এগুলো নেক্সট লেভেল এদের কথাবার্তা এদের লাফালাফি চেতনা এবং যেটা বলো শুধু বাংলাদেশ বলে না ইন্ডিয়ান বর্ডারে কিছু হইলে কোথায় সব কিছু নিয়ে এদের একটা অদ্ভুত অবস্থা তো এই কারণে স্পেশালি সেওয়াগ হরভজন সিং এর রিয়াকশান দেখতে সার দিয়েছিলাম ইউটিউবে নাই 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 আমাদের জাফর ইবাল সারের মতো সব এখন খাটের নিচে করতে তো এগুলো হইতেছে মজা আর কি এই মজাটা নেওয়ার জন্য আমি 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 যখন ভাবছি যেটা নিয়ে কথা বলবো আমি ভাবছি ফুল টাইম আমি রিভিউ করব এদের রিয়াকশান নিয়ে এরা কেমনি টিভি ভাঙতেছে এরা কীভাবে খাট থেকে লাথি মেরে সেটা প্যাকেট ছুঁড়ে মারতেছে এগুলো দেখবো অ্যাপারেন্টলি আমি পুরো ইউটিউব ঘেটে কিছুই খুঁজে পাইলাম না এগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য যে কারণে বাধ্য হয়ে এখন ক্রিকেট নিয়ে নিজের স্বল্প জ্ঞানে কত কচ করতে হইলো আর কি সো লাইক অন এ সিরিয়াস নোট এটা কি ইন্ডিয়ার ব্যাড ডে ইট ডাজন মিন যে ইন্ডিয়া এরকম টিম ইন্ডিয়া খুবই ভালো টিম টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে নাম্বার ওয়ান বা টুতে আছে এখন এবং তারা সবসময় টপ থ্রিতে থাকে টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে সো ওই যে ওরকম করে বলবো না আর কি যে আমেরিকাতে দাঙ্গা হয়েছে একদিন সুতরাং আমেরিকা বাংলাদেশ এক না না এই সেই সব ছাত্র আমি করতেছি না আমি বলতেছি না ইন্ডিয়া টিম খারাপ ইন্ডিয়া খুবই ভালো টিম টপ র্যাঙ্ক টিম টেস্টে এবং হোম এবার সবসময় ভালো করে এবারে হোমের মতো ভালো করে না কিন্তু নাম্বার ওয়ান র্যাঙ্ক টিম এমনি এমনি হয় না সারা বছর তার এরা হোম খেলতেছে না সব সো আই এম টেকিং নাথিং আমার ফ্রম ইন্ডিয়া ভালো টিম ঠিক আছে কিন্তু ওই যে ওরা যে অন্য সময় সব সারাটা